Estamos de regreso y entramos de lleno a la mesa de mujeres en la política. Tenemos hoy con nosotros a Raquel Barajas Moncaraz, la ex magistrada, ex presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato. Raquel, bienvenida como siempre. Espero Gracias, que te sientas Salomón. más cómoda de estar aquí en los micrófonos. Pues un poquito, ahí vamos poco a poco. Ot otra cuestión diferente otra a, a, cuestión. Ser, a ser funcionario público o magistrado, que además es una labor muy alejada de los reflectores. Es una labor de despacho donde tienes que estudiar, donde tienes que ponderar muchos elementos y incluso por prudencia uno tiene que estar apartado de muchas cuestiones sociales. Y esta es una nueva actividad que disfruto y gracias por la oportunidad. A veces los periodistas nos quejamos y antes de entrar en otros temas te digo porque decimos, bueno, pues no tenemos información del Poder Judicial, del proceso, no sabemos. Y ahora con, con las nuevas modalidades legales incluso menos porque a veces ni siquiera los nombres de los... De los de las víctimas, por supuesto, pero tampoco de los acusados. ¿no? Sí, es que hay que proteger el derecho a la, a la identidad y sobre todo, aunque estamos en la obligación de la transparencia, a, debemos de proteger datos personales por seguridad tanto de la víctima como del propio inculpado porque también puede ser agredido de repente la, las personas la sociedad no entiende la dificultad que se tiene eh, en el juzgamiento y que hay que seguir un proceso legal y, y quisieran que fuera una ejecución casi una inmediata, una venganza y en esa medida también hay que protegerlos a ellos bueno, ya platicaremos de esos temas, pero sí. mira Ayer se presentó el informe de Enrique Peña Nieto, segundo informe, el presidente de la República presume pues sus 11 reformas estructurales, uh -huh. además este tema de que se lograron después de que se firmó un pacto entre todos los partidos políticos y muchos de los analistas se han centrado en decir, bueno, sí, ahí están ya las reformas, ahí sido un trabajo político importante, pero hay temas que faltan, hay temas que también se, se plantearon en el Pacto por México que no han salido y te menciono uno de ellos que creo que es relevante que es la lucha contra la corrupción, la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, así se, así se manejó. Eh, hoy se lo recuerdan varios analistas, este pendiente no ha salido. Tú ves que esto, bueno, y te marco sí, un contexto. Sí, sí. Hay muchos que pensamos, yo me incluyo entre ellos, que estamos abriendo las reglas para muchas operaciones que antes la Constitución prohibía en la economía, en las telecomunicaciones, uh -huh. en la explotación de los energéticos. Y con un sistema institucional débil, propenso a la corrupción y muy impune, o, o pro, que propicia la impunidad, pues eh, corremos serios riesgos, ¿no? Claro que sí. Yo, yo creo que estas reformas sí tienen que ir acompañadas de una implementación adecuada de leyes secundarias que establezcan reglas muy claras en cuanto a las contrataciones que se van a otorgar a particulares, a empresas nacionales o transnacionales, a los mismos sistemas de telecomunicación. Todo esto tiene que estar bien reglamentado porque la opacidad siempre propicia la impunidad y yo creo que hoy por hoy la transparencia es una, un reclamo que permite legitimar incluso a los gobiernos. Entonces yo creo que sería una muy buena es medida que lo hiciera y un cumplimiento de los puntos del Pacto por México. No, y además un complemento a todas estas reformas. Fíjate que además de lo que tú mencionas, que yo creo que las leyes secundarias establecen, el gran tema que tenemos es funcionarios susceptibles a las dádivas, susceptibles a participar en los propios negocios. Lo venimos viendo, o sea, el PAN no fue la excepción, el PRI por supuesto que tenía una larga historia uh -huh. y el PRD donde ha gobernado tampoco, ¿no? casos como el de Oceanografía y esto. Por eso la insistencia, darle más dientes a instituciones como las Contralorías, como las Secretarías de la Gestión Pública, que no vemos por ninguna parte. Yo creo que las, las gestiones de estas secretarías que controlan el gasto público tienen que tener mayores facultades, sí, pero también hacer, eh, buscar, no nada más dentro de la normatividad, sino a veces buscar la ruta del dinero para hacer una buena investigación en esos temas. Y por otro lado, yo creo que esta susceptibilidad de los funcionarios públicos tiene que ser cambiada mediante eh, sanciones verdaderamente que correspondan a la culpabilidad, a la, la, a la peligrosidad de estos personajes, porque si bien son de cuello blanco, también es cierto que bajo ese esquema no se ha buscado cómo combatir este tipo de conductas que da, tanto dañan socialmente y que nos generan a todos una sensación de que 
de, de un desprestigio de una actividad importante como es la política y de un desprestigio de toda una clase, que yo creo que hay personajes muy rescatables ahí, sin embargo, son calificados con una misma... Todos parejos. Así es, con una misma idea. Entonces, yo creo que las contralorías tienen que tener el poder que cuando surgen como instituciones lo tenían, o por lo menos en, en las exposiciones de motivos venían, pero fueron disminuidas poco a poco este, y sustituidas por otros mecanismos que no han dado los resultados que en un principio estas contralorías daban. Darles autonomía, por ejemplo, serviría de algo porque parecen muy ligadas a la suerte de los propios gobiernos, son dependencias subordinadas. Yo creo que darles autonomía y también darles ciertas, eh, pues como dices, dientes, eh, actividades que puedan participar, porque de una investigación no estar supeditados a la investigación de otros, sino que ellos también puedan hacer su propia investigación y que colaboren junto como, pues como lo que tiene el Congreso para vigilar el gasto público, entonces que hagan, que confronten datos en uno y en otro caso y puedan darse cuenta si efectivamente hay desvíos o no desvíos. A veces no, no son desvíos, como tú bien dices, este, son ingresos extra y eso, eso daña mucho a las instituciones y al propio país lo tiene situado en un altísimo lugar como corrupto y yo creo que eso nos debe dar mucha pena como ciudadanos. No, y demerita la calidad de las decisiones públicas, porque cuando intervienen esos factores, bueno, las escuelas se construyen con menos calidad, los servicios se contratan con más deficiencias, entonces es, es como un cáncer la corrupción que, bueno, pues, sí nos preocupa a muchos este, esta especie de tolerancia que desarrollamos como país. No, no sé qué piensas tú de este concepto. Es que este tema cultural, que nos parece natural que las cosas sean contra la ley, es, es lo que nos tiene con muchos problemas. Porque tenemos, yo creo que como sociedad, y no la guanajuatense, sino la mexicana, un desprecio a la ley. Como que pensamos que no, no pasa nada si violo la ley, no hay ninguna sanción. Lo mismo me da que me, me cruce un semáforo sin respetar. Empezamos violentando desde las pequeñas cosas y no como no vemos una reacción punitiva, sancionatoria del Estado, pensamos que no pasa nada. Y, y empieza a permear una cultura de la ilegalidad y, por supuesto, de la impunidad en todos, de en mayor o en menor medida, pero todos somos responsables de esa impunidad. Por ejemplo, tú eres maestra también universitaria. <risa> y yo entiendo que en las escuelas se... Eh, se maneja este tipo de cosas, pero ¿qué nos falta? Tú que también tienes experiencia conociendo otros países en temas jurídicos, Raquel. Yo creo que nos falta tomar conciencia y que la ley no se hizo para, para violentarla, sino se hizo para cumplirla y que si la norma existe, si el derecho existe, es como una, es, es el control para que una sociedad tenga reglas y pueda vivir ordenadamente y propiciar así su crecimiento y desarrollo. Entonces, no lo vemos como un instrumento, ni la norma, ni el derecho, sino lo vemos a veces como un lastre. Y eso me parece que desde esa visión, ¿qué podemos hacer? Yo creo que tenemos que trabajar desde los niños, desde las generaciones iniciales en escuela a enseñarlos el deber ser y desde, desde la casa nosotros ser éticos porque desde ese punto de vista si no lo somos no podemos transmitir un buen ejemplo a nuestros descendientes o familiares ¿no? ¿quién cree en nosotros si no somos congruentes? pero los políticos también deberían dar un gran ejemplo que están visibles, están en el, en el candelero todo el tiempo ganan buenos sueldos, dirigen los destinos de municipios, de estados, del gobierno federal yo creo que hay mucho del buen ejemplo que se trabaja sí. fracasa con, con ese muy mal ejemplo, tan sí. visto y tan exhibido, ¿no? Yo creo que el, el buen ejemplo que tiene que dar es que el, el que sea servidor público tiene que tener la conciencia de la alta investidura que tiene. O sea, representa, si es un representante popular, representa un sector de la sociedad y tiene que ser... Eh, quien tome por ese grupo social y qué alta responsabilidad por un grupo social tomar decisiones, o sea, quién te dio ese poder, el, la propia votación pero si te la dio eso, pues tienes que responder a la expectativa que, tú te, que de ti tiene quien te, eh, te dio esa confianza y si es un servidor público designado pues también tiene que serlo, porque tú no puedes tenerle credibilidad a alguien que no vive como debe de vivir conforme efectivamente se tienen buenos sueldos en la administración pública hay de, eh, pero se puede vivir dignamente y muy bien sin necesidad de otras pretensiones pero yo creo que esa ambición y eso que no pase nada es lo que trastoca las conductas y nos lleva al estado que tenemos ahora el, el ejemplo de decir bueno 
a los que se portan mal les va bien. ¿no? Creo que es un ejemplo que es corrosivo como, como, sí. no, como muestra. Pues, ¿no? no tener una sanción, eso es lo que, lo que trae las grandes dificultades. Yo creo que tenemos que, que saber y por lo menos yo creo que sí se tiene que hacer una acción efectiva. Yo no digo necesariamente privativa de libertad, que para eso también existen ya ese tipo de, de conductas que son ilícitos, pero sí tiene que ser por lo menos, o sea, este, Reparación del reparaciones daño. del daño, exactamente. O sea, porque ¿de qué te sirve tenerlo eh, privado de su libertad si no repare el daño? Que primero repare el daño y después que se le imponga la sanción que deba de imponerse en trabajo a la comunidad, en otra forma que retribuya efectivamente, porque tenerlo privado de su libertad sí es muy grave para el que la sufre, pero socialmente si ¿sí se alcanza algo, no, no sabemos, yo creo que no se alcanza nada, no sale más caro al Estado tener a alguien allí, le sale más caro al Estado, perdón, tener a alguien ahí, a la sociedad, que, que tenerlo trabajando, pero trabajando que produzca para la sociedad en otras formas de, de penalidades. Pocos casos se han visto todavía de funcionarios sí. que pisan la cárcel. <risa> Oye, Raquel, y bueno, volviendo al tema del informe presidencial, eh, llega Enrique Peña Nieto con 11 reformas estructurales, con un esfuerzo legislativo importante, digo, mal que bien, nos guste o no, estén conformes no, o inconformes las fuerzas políticas, pues le dio una sacudida al marco legal del país. Y en contrapartida, casi todas las encuestadoras coinciden en que la popularidad del presidente está baja, que la gente todavía no ve ningún beneficio de estas reformas, no le repercuten en su vida todavía, bueno, mismo ha dicho que se va a tardar. ¿Cómo sientes la situación política del país ahorita, a la mitad práctica? Bueno, van dos años, pues, pero nos encaminamos al tercero en la elección del próximo año. En el Estado y en la Federación, ¿ves buen ánimo? ¿Ves que este desánimo social se contagia también? No es nomás que sea el presidente, sino es el sistema político. Yo creo que hay desánimo social. Yo creo que debemos reconocerle esas reformas. Esperemos que la implementación sea adecuada que den el resultado que se pretende. Habrá cosas que son un modelo de Estado distinto al que hemos tenido, sobre todo en la materia económica. Habrá que ver las bondades de esta ley. Es muy prematuro para juzgar si tiene bondades o no, pero desde la exposición de motivos o las razones que formalmente se dan, pues parece que son constructoras de un nuevo destino, como dicen ellos, para México, un nuevo Estado mexicano. La Constitución se ha reformado, es toda una estructura nueva. Y eso es bueno. Sí, solo sí, va a ser correctamente aplicado y evitando todo lo que hace un momento platicábamos de un manejo inadecuado y solamente aprovechamiento por ciertos miembros de la sociedad. ¿Y por qué se percibe el desánimo? ¿Por qué percibimos socialmente el desánimo? Porque hay factores que siguen existiendo y que son un reclamo social desde hace mucho tiempo, como es la inseguridad y como es la gran desigualdad en la situación económica. Entonces, eh, Sí, si bien es cierto, se ha sentido poco, poquito la inflación, pero sí le hemos sentido. Si nosotros vamos poco a poco caminando, y yo lo digo… Los eh, gasolinazos. Eh, eh, de un mes a otro, la, lo que comprabas en el súper no es lo mismo que compras. Son 100 pesos, son 50, son 80, la, los mismos productos. Entonces, hace, hace rato que estaban tan caros los vegetales. Entonces, sí, sí, sí ha habido inflación y se ha sentido. Y eso, obvio, que se siente en el bolsillo. Y mientras las reformas no lleguen a una estabilidad económica, o por lo menos se sienta la tranquilidad de vivir en una sociedad pacífica, va a haber reclamo social. Oye, ayer anunció, junto con la entrega del informe eh, Peña Nieto, esta ley para protección de niños y uh -huh. adolescentes, yo te confieso que todavía no la conozco, uh -huh. parece un reclamo, bueno, no sé, derivado de la situación del albergue Michoacán, pero en general es una emergencia lo que está pasando en el país, entre el bullying, el acoso sexual, la, la trata de personas. Eh, ¿Cómo lo ves esta, esta iniciativa? Más allá de, de que lo presente en esta coyuntura del informe, es un tema para tratar a fondo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es un tema que se reclama desde hace mucho tiempo porque la familia ha dejado en cierta parte de ser quien empiece a custodiar y educar correctamente a esos niños. Se ha dejado a la escuela, se ha dejado otras formas de... No es la mamá o el papá en la tradición que, que los que somos mayores de de 30 no, ya no digas más no, no seas tan preciso <risa> pues de 30 lo conocimos entonces esta transformación social también ha generado estos desequilibrios que hoy tenemos y se hace necesario proteger a la persona y proteger 
en todos los sentidos, porque son tan vulnerables los niños con la trata de personas hoy por hoy. Es un tema verdaderamente delicado, que desde es el tráfico en migración, como lo estamos viendo el tema, tenemos el tema de explotación sexual, explotación laboral, que lo hemos vivido también. Entonces, hay que, hay que protegerlos y hay que, hacer, hay que poner normas que efectivamente prote, protejan y tutelan. El tema de los albergues es un tema que el Estado dejó de lado y se los ha dejado a los particulares y no hay una adecuada reglamentación y yo creo y que eso pasó. financiamiento sí sí es que pero si ellos consiguen el dinero por su cuenta entre la sociedad con, con la solidaridad o con la caridad pues cómo les pides cuentas no? sí es que es un abandono en ese sector que ha hecho el estado porque la familia no los ha tenido el Estado no tiene ni la capacidad ni, ni ha generado las políticas públicas para proteger a este sector de la sociedad. Entonces siempre representa, y yo lo platico en mi propia experiencia, ¿qué haces con un niño eh, que es pues, un adolescente que es infractor a la ley? Lo tienes detenido, tiene mayor, más de 14 años, termina su rehabilitación según los psicólogos, lo entregas a la familia y la familia dice, déjeselo usted, para eso es el gobierno. Señora, pero el hijo es de usted, y hasta aquí llegamos nosotros. Se vuelve otra vez ese niño al mismo, a la misma familia criminógena de la que proviene. Entonces, lo poquito que ganaste lo vuelves a perder, porque no ha habido una o atención. Calle. O a la calle. No, eh, no ha habido una atención a esta parte para reestructurar el tejido social y que cada vez está siendo más alarmante porque hay consumo de drogas uh, se han generado otras, otros factores que han conflictuado más la sociedad y más a los niños vamos a revisar esa ley para, re, para ya con sí, conocimiento de causa sí. platicar una próxima vez sobre me parece ¿no? perfecto parece? esta iniciativa es iniciativa de es ley es iniciativa todavía muy bien Raquel muchísimas gracias no gracias a ti ahora, ahora nos estamos aquí medio abandonados en la mesa de las mujeres en la política <risa> pero bien acompañados por la magistrada Raquel Barajas sí. Que es un gusto muchas tenerte gracias, aquí. Muchas gracias. Sí, sí nos abandonaron las compañeras el día de hoy. Muchas obligaciones políticas. Es que son mujeres muy activas y se vienen tiempos políticos. Eh, ya ya te va a pasar a ti políticos. también. A ver qué pasa. Bueno, está hasta aquí. Gracias, okay, Raquel. Gracias. La revista de la UNA el día de hoy. Los espero mañana, en punto de las 13 horas. Pásala muy bien. Buenas tardes. Soy Armando Cuello.